हेलो बच्चों की हालचाल मैं रवि प्रभात आज आप लोग को आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि दो चार्ज कंडक्टर को जब आप एक कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं तो दोनों बॉडी अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे है तो वो आपस में अपने चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद थोड़ा देर बाद दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा उस पोटेंशियल को आप कॉमन पोटेंशियल कहेंगे ठीक है कभी भी दो कंडक्टर बॉडी है चार्ज कंडक्टर बॉडी है ठीक है दोनों पे मान लीजिए कि डिफरेंट अमाउंट में चार्ज हो सकता है सेम अमाउंट में भी चार्ज हो सकता है लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है आप यहाँ देखेंगे दो कंडक्टर हम लोग ले लिए ये V1 पोटेंशियल पे V2 पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये V1 बड़ा है V2 छोटा है जब आप इसे कंडक्टर वायर से देखिए कनेक्ट कर दिए हैं थोड़ा देर बाद तो दोनों में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोनों बॉडी एक ही पोटेंशियल पे आ जाएगा और उस पोटेंशियल को आप बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल उस पोटेंशियल को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल ये नेचर का रूल है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इसलिए होता है कि दो बॉडीज के बीच में पोटेंशियल होने के कारण और डिस्ट्रीब्यूशन होने का कारण यह है कि वो आपस में अपने पोटेंशियल को सेम करना चाहता है जिस तरह से पानी का फ्लो होता है लेवल को बराबर करने के लिए जैसे एक हम एक एग्जांपल लिए हैं यहां पे आप इसमें देखेंगे कि इधर पानी हाई लेवल तक है यहां पानी लो लेवल तक है तो जैसे यहां पर बीच में एक टेप लगा हुआ है उसको जैसे आप खोल देंगे तो वाटर का फ्लो इस तरफ से इस तरफ होने लगेगा तब तक होगा जब तक दोनों सेम लेवल में ना आ जाए तो जिस तरह से वाटर फ्लो करता है लेवल को बराबर करने के लिए उसी तरह से चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल को बराबर करने के लिए तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही बेसिक रूल है दुनिया में कहीं भी चार्ज का फ्लो हो रहा है इसका मेन रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरह जिस तरह से वाटर का फ्लो हो रहा है उसका डिफरेंस है उसका मेन रीजन है लेवल का डिफरेंस यह मैटर नहीं करेगा चार्ज किधर ज्यादा है किधर कम है मैटर लेबल कर ये पोटेंशियल करेगा जिस तरह से यहां पे ये मैटर नहीं करेगा कि पानी किधर ज्यादा है किस लिंब में ज्यादा है किस लिंब में कम है ये मैटर नहीं करेगा मैटर करेगा लेबल हमेशा वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होगा इस चीज को और तब तक होगा जब तक कि दोनों लेवल बराबर ना हो जाए उसी तरह यहां चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए और ये देखिए थोड़ा देर बाद दोनों बॉडी में का पोटेंशियल सेम हो गया है चार्ज का फ्लो इसी जब जैसे ही सेम होगा चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा एक दूसरे में बटना रुक जाएगा इसी को ये जो पोटेंशियल आप देख रहे हैं आफ्टर सम टाइम जो अचीव करेगा दोनों बॉडी उसको आप कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे अब हम लोग कॉमन पोटेंशियल के डेफिनेशन पे आते हैं इसका डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन है वेन टू और मोर चार्ज कंडक्टर्स देखिए आप कंडक्टर भी ले सकते हैं कैपेसिटर भी ले सकते हैं तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है देखिए कंडक्टर्स भी ले सकते हैं या नहीं तो कैपेसिटर्स भी ले सकते हैं वेन टू और मोर चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर एट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स पे है अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए किसी मींस के द्वारा किसी कंडक्टर वायर के द्वारा किसी भी तरह अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो आपस में चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा और कुछ ही समय के बाद सब सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसी समय रुक जाएगा उस पोटेंशियल को आप कॉमन पोटेंशियल कहेंगे ये डेफिनेशन रहा वेन टू और मोर चार्ज कंडक्टर एट डिफरेंट पोटेंशियल कनेक्टेड टू इच अदर दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर चार्जेज एंड टू बिकम सेम पोटेंशियल अपने पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा दिस पोटेंशियल देखिए दिस पोटेंशियल इसके बाद आप लिख लेंगे इज नोन कॉमन पोटेंशियल इस पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहते हैं कॉमन पोटेंशियल कहते हैं और ये जो चार्ज कंडक्टर के लिए है वो आप कैपेसिटर के तरह भी क्योंकि आप जानते हैं जस्ट पीछे पढ़ चुके हैं कि ये भी कैपेसिटर के तरह बिहेव करता है क्योंकि चार्ज को स्टोर करता है अपने सरफेस के ऊपर तो आगे फ्यूचर में आप इसके बारे में ए, नहीं पहले पढ़ चुके पहले ही पढ़ चुके हैं आ, कि ये भी एक कैपेसिटर के तरह यानी कि जो इसमें वैलिड है कंडक्टर्स के लिए वही कैपेसिटर्स के लिए भी वैलिड होगा अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर कॉमन पोटेंशियल कितना होगा तो सबसे पहला बात कि ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम 
मतलब ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है देखिए ये जो सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है देखिए होता क्या है आप पढ़ चुके हैं कि चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड है ना या पढ़ चुके हैं कि टोटल आइसोलेटेड सिस्टम पे जितना चार्ज है वो उस सिस्टम में सारे बॉडीज पे टोटल चार्ज का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा तो उस बेसिस पे अभी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन जितना चार्ज है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी सिस्टम पे उतना ही चार्ज होगा ठीक है तो भले कुछ चार्ज इसका उसमें चला गया या उसका इसमें आ गया हो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जितना पहले था उतना बाद में भी होगा तो हम आराम से यहां लिख सकते हैं टोटल चार्जेज ऑन सिस्टम बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू इक्वल टू टोटल चार्जेज ऑन सिस्टम आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन है ना कि टोटल चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले सिस्टम पे जितना होगा उतना रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद होगा उस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि Q1 वन प्लस क्यू टू इक्वल टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश है ना इस तरह से तो इस तरह से अब Q1 क्या होता है C1 वन भी वन क्यू टू क्या होता है सी टू भी टू ये क्या होता है सी वन भी और ये वाला होता है हमारा सी टू भी तो इस तरह से सारा डाटा हम पुट करेंगे क्यू वन का वैल्यू सी वन भी वन क्यू टू का वैल्यू कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है उसके अराउंड जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है तो यहां तो वो तो चेंज हो नहीं रहा है तो इसलिए अभी भी C1 अभी भी C1 अभी R1 R1 C2 C2 R2 R2 और ऐसे भी आप पढ़े हैं स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू फोर पाई एप्सिलन नॉट R होता है तो एप्सिलन नॉट R जब चेंज नहीं होगा तो C कैसे चेंज होगा तो रेडियस भी सेम कैपेसिटेंस भी सेम सिर्फ बदला क्या है चार्ज पहले का और चार्ज बाद का तो इस तरह से Q1 वन प्लस क्यू टू इक्वल टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश क्यू वन सी वन भी वन क्यू टू सी टू बी टू क्यू वन डैश सी वन बी क्यू टू डैश सी टू बी सारा हम लोग यहाँ पे पुट करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस बेसिस पे देखिए यहाँ वेयर वी आप जान रहे हैं वी कौन सा पोटेंशियल है ये वी हमारा कॉमन पोटेंशियल है तो यहाँ पे वी कॉमन ले लेते हैं तो वी कॉमन लेने के बाद यहाँ सी वन प्लस सी टू बचेगा इस तरफ सी वन भी वन है और सी टू भी टू है बीच में इक्वल टू का साइन है अब हमको वी फाइंड करना है आगे अब वी का फॉर्मूला अब ऊपर लिख रहे हैं यहाँ के बाद सी वन भी वन प्लस सी टू वी टू बाई सी वन प्लस सी टू ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये जो हमारा फॉर्मूला आया ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला आया ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है इस तरह से ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ठीक है तो इस तरह से हमारा सी वन भी इक्वल टू सी वन भी वन प्लस सी टू बी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि आखिर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना चार्ज आएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज आएगा पहले से तो मालूम था एक पे क्यू वन चार्ज था दूसरे पे क्यू टू चार्ज था चार्ज बटरी के बाद इस पे कितना चार्ज आएगा इस पे कितना चार्ज आएगा अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो चार्ज इज ऑन कैपेसिटर या कंडक्टर्स आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन
है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा इसके बारे में देखते हैं तो आप सबसे पहले ये बात समझेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सबसे पहला बात क्या होता है दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाता है यानी कि वी हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात वी हमारा सेम हो गया वी हमारा सेम हो गया चूंकि आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है तो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा कैपेसिटेंस डायमेंशन पे मीडियम पे डिपेंड करता है वो तो फिक्स है वो तो चेंज होने वाला नहीं है है ना तो क्या सी तो कांस्टेंट हो गया V चेंज हुआ है है ना और एक चीज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दो बॉडी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन का है तो दोनों का कैपेसिटेंस भी डिफरेंट है एक का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है स्पेरिकल वाले में स्पेशली स्पेरिकल वाले में फोर पाइप सिलोन नॉट आर होता है तो छोटा वाला फोर पाइप सिलोन नॉट आर वन दूसरा जो बड़ा वाला है उसका फोर पाइप सिलोन नॉट आर टू यानी कि कैपेसिटेंस डिफरेंट है दोनों बॉडीज का और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या सेम हो गया है वी सेम हो गया वी दोनों का कॉमन हो गया है तो चलिए जब भी आपका कॉमन हो गया तो देयर फोर चूंकि वी चूंकि वी सेम है तो आप कह सकते हैं क्यू डैस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ज को हम Q डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा कैपेसिटेंस C के हो जाएगा डायरेक्टली C पे डिपेंड करेगा तो उस बेसिस पे यहाँ हम कह सकते हैं Q1 वन डैश बाई क्यू टू डैश इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू चूंकि ऐसा है देयर फोर ऐसा होगा है ना ये क्योंकि भी सेम है तो भी सेम होने के चलते चार्ज डायरेक्टली किस पे डिपेंड करने लगेगा सी पे तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चार्ज है क्यू डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होगा तो उस बेसिस पे क्यू वन डैश बाई क्यू टू डैश इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो जाएगा तो अब यहाँ के बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बोथ साइड एडिंग वन बोथ साइड एडिंग वन एड करते हैं वन एड करते हैं तो यहां थोड़ा जगह कम है फिर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो Q1 वन डैश बाई क्यू टू डैश प्लस वन इक्वल टू सी वन बाई सी टू प्लस वन तो अब इसमें बोथ साइड इधर एलसीएम ले लेते हैं Q2 टू डैश क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश इधर भी एलसीएम ले लेते हैं ये C2 है यहाँ पे C1 वन प्लस सी हो जाएगा ठीक है तो उस बेसिस पे Q2 टू डैश बाय इक्वल टू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू हो जाएगा तो क्यू टू डैश इक्वल टू सी टू बाय सी वन प्लस सी टू इन टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश ठीक है तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया Q2 टू डैश इक्वल टू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू इन टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश आ गया अब चूंकि आप जानते हैं कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम पे कांस्टेंट होता है तो Q1 वन डैश प्लस क्यू टू को आप Q1 वन प्लस क्यू टू भी लिख सकते हैं क्योंकि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज Q1 वन प्लस क्यू टू था आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज Q1 वन डैश प्लस क्यू टू है दोनों तो बराबर ही होगा तो आपको इनिशियल चार्ज चूंकि मालूम रहता है तो Q1 वन डैश प्लस क्यू टू को Q1 वन प्लस क्यू टू लिख सकते हैं तो उस बेसिस पे Q2 टू डैश इक्वल टू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू Q1 वन प्लस क्यू भी लिख सकते हैं तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा मतलब Q2 टू डैश का और आगे फिर इतना ही दोबारा करना होगा तो दोबारा इतना करने की जरूरत नहीं है सिमिलरली आप लिखेंगे सिमिलरली पहले बॉडी पे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या चार्ज होगा तो Q1 वन डैश इक्वल टू सी वन बाई सी वन प्लस सी टू इन क्यू हो जाएगा तो इस तरह से आपका 
Q1 डैश का वैल्यू आ गया एंड Q2 डैश का वैल्यू आ गया मतलब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जब दोनों बॉडीज सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा तो दोनों के ऊपर कितना कितना अमाउंट में चार्ज रहेगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस बेसिस पे तो ये ध्यान आप रखेंगे और चूंकि कैपेसिटेंस अब जैसा कैपेसिटर है अगर मान लीजिए स्पेरिकल है तो कैपेसिटर आप फोर पाइप सिलोन नॉट आर रखेंगे आर वन फोर पाइप सिलोन नॉट आर टू सी वन और सी टू का वैल्यू इसी तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहा तो उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ रहेगा इतना माइक्रोफेराड है या इतना मिली जो भी दिया रहेगा आप सी और सी दोनों को रखेंगे और सॉल्व करेंगे ठीक है इसके बाद यहां के बाद अगर कैसे एक स्पेशल केस है इफ बोथ द कंडक्टर या कैपेसिटर कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस सेम अगर दोनों का सेम कैपेसिटेंस हो तो चार्ज कितना कितना आएगा C1 और C2 दोनों बराबर है तो क्या होगा तो उस केस में क्या होगा तो उस केस में अगर आप Q1 वन डैश निकालते हैं तो देखिए दोनों बॉडी सेम डायमेंशन का है सेम कैपेसिटेंस का है दोनों बॉडी तो चार्ज कितना कितना बटेगा दोनों पे अगर एक पे Q1 था पहले से दूसरे पे Q2 था आप कनेक्ट कर दिए वायर से तो कितना कितना चार्ज आएगा तो क्यू वन अगर आपको फाइंड करना है तो सी वन बाई सी वन प्लस Q1 वन प्लस क्यू टू ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है C1 ठीक है 2C1 ठीक है Q1 वन प्लस क्यू टू सी वन सी कैंसिल हो गया है ना तो Q1 वन डैश का वैल्यू आ जाएगा Q1 वन प्लस क्यू टू क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू है ना इस तरह से मतलब Q1 वन प्लस क्यू टू अपॉन टू आ जाएगा तो यानी पहले बॉडी पे चार्ज Q1, Q2 को ऐड कर लीजिए और हाफ कर दीजिए तो पहला बॉडी पे चार्ज आ जाएगा वो कब होगा वैसा होगा जब दोनों बॉडी सेम कैपेसिटेंस का हो या आप कहें जैसे दोनों अभी के केस में दोनों का रेडियस सेम है ये भी R रेडियस का है ये भी R है तो इसका भी कैपेसिटेंस सी है इसका भी कैपेसिटेंस सी है लेकिन चार्ज डिफरेंट था इस पर क्यू चार्ज था इसके सर्फेस पे और ये स्टोर किए हुए था Q2 चार्ज को स्टोर किए हुए था और अगर दोनों बॉडी को आप वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा तो टोटल चार्ज Q1 वन प्लस क्यू पहले ऐड कर लीजिए उसका आधा इस पे और उसका आधा उस पे तो यानी कि इस पे भी आ जाएगा Q1 वन प्लस क्यू टू बाई इस पे भी आ जाएगा Q1 वन प्लस क्यू टू अपॉन टू मतलब सीधे जोड़ के आधा आधा बांट देना है क्योंकि दोनों का कैपेसिटी सेम है तो इक्वल पोटेंशियल पे दोनों इक्वल चार्ज को कैरी करेगा दोनों इक्वल चार्ज को कैरी करेगा तो इसलिए अगर डिफरेंट चार्ज है तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा पहले दोनों को ऐड कर लीजिए उसका आधा इस पे उसका आधा उस पे जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ए, इस पे मान लीजिए कि आठ माइक्रोकुलम चार्ज है और इस बॉडी पे माइनस टू माइक्रोकुलम चार्ज है ठीक है बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन लेकिन जैसे आप दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिए तो उसके बाद क्या होगा तो एट माइनस टू पहले ऐड कर लीजिए एट माइनस टू कितना होता है सिक्स ठीक है सिक्स का हाफ इस पर आ जाएगा यानी इस पर आ जाएगा थ्री माइक्रोकुलम और इस पर भी आ जाएगा थ्री माइक्रोकुलम यानी इस पे भी प्लस थ्री और इस पे भी आ जाएगा प्लस थ्री यानी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज का आधा एक अटेंड करेगा आधा दूसरा अटेंड करेगा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए समझ गए या ये भी हो सकता है जैसे मान लीजिए एक पे क्यू चार्ज है दूसरे पे जीरो चार्ज है तो दोनों को ऐड कर लीजिए क्यू प्लस जीरो क्यू हो गया क्यू बाई टू इस पर आ जाएगा क्यू बाई टू उस पर आ जाएगा तो इस तरह का भी आपको को न्यूमेरिकल्स बनाते समय ऐसा मिलेगा देखने के लिए ऐसा ही जनरली मिलेगा एक कैपेसिटर चार्ज स्टेट में है और एक पे जीरो चार्ज है मान लें एक पे क्यू चार्ज है दूसरे पे जीरो चार्ज है तो वायर से कनेक्ट कर दिया तो कंडक्टर वायर से जिससे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सके तो क्या होगा क्यू प्लस जीरो कर लीजिए Q प्लस जीरो कितना हुआ Q Q तो Q बाई टू एक पे आ जाएगा Q बाई टू दूसरे पे आ जाएगा अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है उस दौरान 
कुछ एनर्जी का लॉस होता है आखिर लॉस कितना होगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ठीक है तो हम लोग अब उस प्रोसेस पे जाते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एनर्जी का लॉस कितना होगा तो वो करने के लिए देखिए पहले आप सिस्टम का इनिशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितना था सिस्टम में एनर्जी आप एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी या हाफ क्यू बी तीन फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है उसका फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी या क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी होता है तीन फॉर्मूला होता है तो अब टोटल एनर्जी एस्टोर्ड बिफोर बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इनिशियली सिस्टम में क्या एनर्जी है तो हाफ सी वन वी वन स्क्वायर हाफ सी टू वी टू स्क्वायर ये हो गया टोटल एनर्जी इनिशियल वाला आ गया फ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन यू फाइनल हाफ C1 वो भी V पोटेंशियल पे दूसरा भी V पोटेंशियल पे कॉमन पोटेंशियल अटेंड कर लेगा हाफ C1 V वी स्क्वायर हाफ सी टू इंटू वी स्क्वायर उस बेसिस पे ये आ जाएगा टोटल एनर्जी U फाइनल आफ्टर डी डिस्ट्रीब्यूशन हाफ C1 वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर है ना ये होगा वे आर वी इच कॉमन पोटेंशियल वेयर बी इज कॉमन पोटेंशियल ठीक है तो वही है शुरू में ये दोनों था ये v1 पे था और ये मान लीजिए v2 पे था और आफ्टर डी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी v पे आ गया और ये भी v पे आ गया तो इस दौरान जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा चार्ज का उसमें एनर्जी कितना लॉस हुआ कभी भी आप लॉस निकालते हैं तो इनिशियल में फाइनल को माइनस करते हैं इनिशियली ज़्यादा रहा होगा बाद में कम हो गया तो इनिशियल में फाइनल को माइनस कीजिए अपने आप लॉस आ जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी अगर फाइंड करना है तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हम डेल्टा यू ले लेते हैं फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कभी भी लॉस निकालिए तो इनिशियल में फाइनल को माइनस करेंगे तो उस बेसिस पे जो डेल्टा यू है कितना होगा हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर और एक स्टेप और हम लोग यहाँ कर सकते थे u फाइनल इक्वल टू हाफ c1 वन प्लस सी टू कॉमन पोटेंशियल आप जान रहे हैं कॉमन uh, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे डिराइव किए थे c1 वन बी वन सी टू बी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू ये कॉमन पोटेंशियल होता है इसका होल स्क्वायर तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तो देखिए एक सी वन प्लस सी टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा एक सी वन प्लस सी टू ऊपर वाला एक नीचे वाला वो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल होने के बाद जो इसका फॉर्मूला आएगा यू फाइनल का हाफ एक सी वन सी टू कट जाएगा ऊपर सी वन बी वन और ये सी टू बी टू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू ये हो गया फॉर्मूला ये हमारा जो है एक सी वन प्लस सी टू बस यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा नीचे एक सी वन प्लस सी टू बच जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं ये ये हो गया हा ये आ जाएगा हाफ सी वन वी वन सी टू वी टू 
होल स्क्वायर बाय सी वन प्लस सी टू इस तरह से ठीक है तो इस तरह से हमारा आ गया ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपने आप एक फॉर्मूला आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी का इसको जैसे सॉल्व करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी का सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे टू सी वन प्लस सी टू एल में आ गया टू कैंसिल हो जाएगा सी वन प्लस सी टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर फिर इसी तरह टू कैंसिल हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन सी टू वी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर हो गया ये वी टू स्क्वायर माइनस फिर टू सी वन प्लस सी टू यहाँ से हटा लेंगे सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर को पूरा ब्रेक करेंगे ए ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस है सबका साइन चेंज करेंगे सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी वन बी टू ठीक है माइनस टू सी वन सी टू वी वन बी टू ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी पे ब्रेक करेंगे बट आगे का साइन माइनस है तो सबका साइन वहाँ पे चेंज हो जाएगा ठीक है तो उस बेसिस पे ये हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारा बच रहा है सी वन सी टू सब में कॉमन वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन इंटू वी टू होल डिवाइडेड बाय टू सी वन प्लस सी टू इस बेसिस पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू को लिख सकते हैं वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर तो वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू सी वन प्लस सी टू तो इस तरह से हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू सी वन इंटू सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर बाई टू आइस ऑफ सी वन प्लस सी टू इस तरह से लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आप यहाँ गौर करेंगे जो हमारा वी वन माइनस वी टू है उसका होल स्क्वायर है तो जो टर्म हमेशा पॉजिटिव में होगा दैट मीन्स कहने का मतलब है और कैपेसिटेंस भी हमेशा पॉजिटिव में होता है तो सी वन सी टू ऑलवेज पॉजिटिव होगा वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा दैट मीन्स कि डेल्टा यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा और डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो एनर्जी का लॉस होना ही है यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान श्योर है कि लॉस होगा और लॉस कैसे फाइंड करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू सी वन इंटू सी टू ब्रैकेट में वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर बाई टू सी वन प्लस सी टू इस तरह से हमारा ये हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे थोड़ा उधर वी वन ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी है ठीक है उस पर ब्रेक कर लिए हैं सॉल्व करके ओके थैंक यू आज इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डायलैक्ट्रिक्स पढ़ेंगे